In a world where everybody's texting, geospatial technology is critical to understanding what's happening at a particular location. It's the speed of the internet. It's the capability of remote sensing satellites. It's software like Google Earth. Taken all together, you have an explosion in the way we view the Earth. Hello everyone, this is Biplav KC. Currently, I'm studying Bachelor's in Geomatics Engineering in IOE Pasmanchal Campus. In this video, I will tell you about the topic of Geomatics Engineering. I will tell you about the topic of Geomatics Engineering. I will tell you about Geomatics Engineering in Nepal. I will tell you about the scope of Geomatics Engineering. I will tell you about the topic of Geomatics Engineering. र यो वीडियो अंतिम समय रे दिनों ला तके क्वेश्चंस अथवा क्यों नहीं के सुझाव रुवाए ना वीडियो में कमेंट कर दियो ला। सो व्हाट इज़ जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग? द जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग बने को क्यों? उन्हें पनी जियोग्राफिकल अथवा स्पाशियल डाटा बने को लोकेशन बेस्ड डाटा को मेजरमेंट एनालाइसिस इसको मैनेजमेंट रो इसको डिस्प्ले ये सब भी पूरा आर को ये बात इंटीग्रेटेड एप्रोच जून जा तो इसलाय से हमने जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग बने जो तो अजय सिंपल टॉम में बने हो बने सॉर्वे रो आईटी इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी ये दो इटा को फ्यूजन मुझ जा तो इलाज से न त्यो डेवलपमेंट और वन साल चाहिए हमरो फील चाहिए और जो डायनामिक और और जो इफिशिएंट होते जान चाहिए जस्ते एग्जाम्पल को लागे एयर नहीं हो बनी जस्ते मैप नहीं एयर नहीं हो बनी पहला पेपर मैप होते बनी और ये टेक्नोलॉजी के एडवांस में नंसा चाहिए हमरो मैप से वेब मैप में गए कुछ डिजिटल मैप में कॉन्वर्ट करे कुछ इसलिए कहा था चाहिए हमरो वेब मैपिंग जस्तो कॉन्सेप्ट आते हैं इंट्रोड्यूस भाई कुछ इसलिए कहा जियोग्राफिक इनफॉरमेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस भाई कुछ र सॉर्बिंग के केस में ऐसे हो बने पनी प्लेन टेबल सॉर्बिंग चेन सॉर्बिंग जैसे हमले अजय पनी इफेक्टिव रूप में यूज़ करना सब चमत्कार टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट ऑन साथ से हम लोग जीपीएस सॉर्बिंग टोटल स्टेशन सॉर्बिंग एरियल सॉर्बिंग रिमोट सेंसिंग जस्टो कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस बाय कुछ ऐसा रीचे टेक्नोलॉजी के एडवांस में देते हैं जियोमैट्रिक्स इंजीनियरिंग लाइज़ और जो डायनामिक और इफिशिएंट बनाऊँ चाहे और जो मल्टीपल स्कोप्स अथवा मल्टीपल प्रोपोज़ और जो ऐसे इंट्रोड्यूस करने का चाहे ना कि टेक्नोलॉजिकल एडवांस में ना चाहे जियोमैट्रिक्स है आउटडेटेड होते जाने जा� र जियोमैट्रिक्स इंजीनियरिंग को एम क्यों? जियोमैट्रिक्स इंजीनियरिंग को एम जाए अमरो और तरह इन्वायरमेंट को चाहिए मैनेजमेंट और प्लानिंग को लागी चाहिए जो अभी पनी स्पाशियल टेक्निक्स और जो तो ये चाहे मोर्डन टेक्नोलॉजी और यूज़ कर रहे हैं तो इसलाय डेवलप करने से जियोमैट्रिक्स र कुने पनी कंट्री को प्लानिंग इसको मैनेजमेंट इसको मिलिटरी प्रोपोज़ र डिसीजन मेकिंग प्रोपोज़ के लागी चाहिए मैप्स अथवा स्पेशल इनफॉरमेशन और को प्रोडक्शन बनी जियोमैट्रिक्स इंजीनियरिंग के उटा एम इससे घर कुने पनी उटा स्पेस र और सांगर रिलेटेड लैंड और उनको प्रिसाइज़ लोकेशन पर तलागों बनी जियोमैट्रिक्स इंजीनियरिंग र जियोमैट्रिक्स इंजीनियरिंग बने को क्या हुई ना बने जियोमैट्रिक्स इंजीनियरिंग बने को जियोमैट्रिक्स इंजीनियरिंग हुई ना र जियोमैट्रिक्स इंजीनियरिंग ले जाएं सिविल इंजीनियरिंग र आर्किटेक्चर को फील मार जाएं बड़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने का सा तीसरे करें रा र सॉर्ट में इंग्लिश है कुने पनी डेवलपमेंट वर्क्स और को कंस्ट्रक्शन वर्क्स और को जाइनी लेआउट प्रोड्यूस करने काम कर सा कुने पनी प्रॉपर्टी को बाउंड्री डिमार्केशन मोनुमेंटेशन रा डॉक्यूमेंटेशन करने काम कर सा र सॉर्ट में इंजी जियोमैट्रिक्स इंजीनियरिंग के उटा पार्ट मात्रे हो र जियोमैट्रिक्स इंजीनियरिंग � प्राल को समय में आते जियोमैट्रिक्स इंजीनियरिंग नेपाल को तीन न्यू यूनिवर्सिटी में पढ़ाए रहने चाहिए त्रिभुवन यूनिवर्सिटी काठमांडू यूनिवर्सिटी डॉ कुलबांसल यूनिवर्सिटी डॉ त्रिभुवन यूनिवर्सिटी अंतर्गत आईओई पश्चिमांचल कैंपस में र काठमांडू यूनिवर्सिटी र र पुरवांचल यूनिवर्सिटी को चाहिए मालाइन कॉलेज और जियोमैट्रिक्स इंजीनियरिंग में चाहिए जियोमैट्रिक्स इंजीनियरिंग पढ़ाई होना चाहिए र टीयू में चाहिए जियोमैट्रिक्स को इंटेक पोटेट रहेगा चाहिए काठमांडू यूनिवर्सिटी में सिक्सटी र मालाइन कॉलेज ऑफ जियोमैट्रिक्स इंजीनियरिंग र बैचलर्स पासी का हाईएस्ट स्टडी करना चाहिए काठमांडू यूनिवर्सिटी थ्री वन यूनिवर्सिटी र नेपाल ओपन यूनिवर्सिटी बन्द चाहिए जियोमैट्रिक्स इंजीनियरिंग में मास्टर्स करना सोचा तो इस तरह जीआईएस स्टडी चाहिए हमें काठमांडू कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री बन्द चाहिए जीआईएस स्टडी में चाहिए सर्विंग और अन्य तीसरे सब्जेक्ट आ रहे हैं जैसे हमें चार वर्षों को बैचलर्स वाला जैसे पढ़ी जाए 
फेरि हजुरहरुलाई चाहिँ ट्रिवल युनिभर्सिटीको जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङको कम्प्लिट सिलेबस हेर्न मन छ भने चाहिँ मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ कम्प्लिट सिलेबस राखिदिएको छु त्यहाँ गएर चाहिँ हजुरहरुले जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङको कम्प्लिट फोर इयर्सको सिलेबस पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ यदि हजुरहरुको चाहिँ जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङमा इन्ट्रेस्ट छ जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ पढ्ने सोच्दै हुनुहुन्छ वहाँ जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ पढ्दै हुनुहुन्छ भने हजुरहरुलाई चाहिँ यो क्वेशन होला कि जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ पढिसकेपछि यसको स्कोप के छ जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ कम्प्लिट गरिसकेपछि हामीले कस्तो खाले जब अपर्चुनिटीहरू पाइन्छ भन्ने होला र जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङको चाहिँ वाइड रेन्ज अफ स्कोप्सहरू छ जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ कम्प्लिट गरिसकेपछि हामी इन्जिनियरिङ नन इन्जिनियरिङ डिसिजन मेकिङ र रिसर्च एन्ड एनालाइसिसको फिल्डमा पनि हामीले काम गर्न सक्छौँ र जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङको स्कोप भन्नुपर्दा चाहिँ जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ कम्प्लिट गरिसकेपछि हामीले सर्भेइङको फिल्डमा काम गर्न सक्छौँ बाउन्ड्री सर्वे कन्स्ट्रक्सन सर्वे हाइड्रोग्राफिक सर्वेमा पनि जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरले काम गर्न सक्छ त्यस्तै गरेर जिआइएस एनालिस्ट जिआइएस डेभलपरको रूपमा जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरले काम गर्न सक्छ त्यस्तै गरी वेब जिआइएस डिजिटल क्यारेस्ट्रियल युज गरेर चाहिँ जुन करेन्ट क्यारेस्ट्रियल सिस्टम इम्प्रुभ गर्ने सेक्टरमा पनि जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङको एकदम हाई स्कोप रहेको छ र यो फिल्डमा चाहिँ जियोमेट्रिक्स इन्जिनियर बाहेक अरूले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्दैन त्यस्तै गरेर जियोमेट्रिक्स इन्जिनियर कम्प्लिट गरिसकेपछि जियोडेसीको फिल्डमा हामी एज अ जियोडेसिस्टको रूपमा पनि काम गर्न सकिन्छ र रिमोट सेन्सिङको फिल्डमा चाहिँ हामी डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एग्रिकल्चर प्लानिङ अर्बन प्लानिङ र एज अ रिमोट सेन्सिङ साइन्टिस्टको रूपमा पनि काम गर्न सकिन्छ र जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट एनजिओ आइएनजिओ गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन नेपाली इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी ट्रान्सपोर्टेसन म्यानेजमेन्ट रिसोर्स म्यानेजमेन्ट अर्गनाइजेसनहरूमा पनि काम गर्न सक्छ त्यस्तै गरेर जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरहरूले चाहिँ थ्री डी भिजुअलाइजेसन त्यस्तै गरेर जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरहरूले चाहिँ हाइड्रो पावर कम्पनी डिफ्रेन्ट कन्सल्टेन्सीहरूमा पनि काम गर्न सक्छन् त्यस्तै गरेर जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरहरूले चाहिँ डाटा एनालिस्ट डाटा बेस म्यानेजमेन्ट मोबाइल एप डेभलपर र थ्री डी भिजुअलाइजेसनको फिल्डहरूमा पनि काम गर्न सक्छन्